তোমার স্বামী তোমার আদেশ করতেছে ঘরে যাও নীলিকা বিবাহিত মায়ের নিকট স্বামীর আদেশ অপেক্ষা বড় আর কিছুই হইতে পারে না সে কথা সে কথা আমিও বিশ্বাস করি গো বেশ তাহলে বিশ্বাস যখন করো তখন তখন শোনা যা কইতাছে তাই করো তাহলে তার কোনো কথাই নেই কিন্তু তার জন্য তো বিয়েখানা ঠিক মতো হতে হবে পিসে মশাই কি কি বললে ছোট মুখে বড় কথা বলছি পিসে মশাই অপরাধ নেবেন না কো আর তোমাকেও বলছি আমার আমার ভুল হলে আমাকে মাফ করে দিও আচ্ছা আমাকে একখানা কথা বলে তো দেখি তোমার সঙ্গে কি আমার আমার সত্যি তেমন বিয়ে হয়েছিল তুমিও কি আমার তেমন বর যে যে কোন রকম আদেশ করলে তা অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই আর আমিও কিবা তোমার তেমন বউ পুতুল খেলার বিয়ে পুতুল খেলার বর বউ তার সঙ্গে আমাদের বিয়ে আমাদের সংসারটার কি কি পার্থক্য আছে বলো তো দেখি ময়না আমি তো জানি যে তুমি সত্যি কথা শুনতে ভালো ভালোবাসো তাই মনে মনে অভয় পাচ্ছি যে তুমি তুমি রাগ করবে না কো তবু আমি তো তোমাকে স্বামী বলেই মেনে এসেছি তাই তাই তোমার অনুমতি ছাড়া আমার সংসার ছাড়া সাত দিন এগো সকল কিছু ভুইলা তোমার লগে মন দিয়ে সংসার করুন বইলাই ফিরে আসছিলাম মা অতীত কে ধরে বসে থেকো না বর্তমানকে আঁকড়ি তো মানুষ বেঁচে থাকে হয় না মন থিকা সকল কিছু ঝাইরা ফেলাও দেখে আসো আসো আমার লগে আসো হয় না হ্যাঁ মা হ্যাঁ মা চলুন তবে মা আমি তো আমি তো ঠাকুরকে ছুঁয়ে শপথ করেছি যে আমি সংসারে থেকেও সংসারে জড়াবো না খুব তাই ঠাকুরের আদেশ না পেলে তো মা আমি এই শপথ থেকে বেরোতে পারবো না খুব আমি সংসারে থাকছি ঠিকই কিন্তু আমি ওই এক বেলা নিজের মতো পুটিয়ে খেয়ে নেব কোন তাছাড়া মাছ মাংস ডিম খাওয়া তো চলবে না কো আমি ওই নিরিমিষ্টি খাবো তুমি কি বলছো মা না হ্যাঁ পিসে মশাই কিন্তু আপনাদের যদি এতে আপত্তি থাকে তো না না আমাকে কারো কোনো আপত্তি নাই তোমার মন যা চায় তুমি তাই করো আমরা অপেক্ষায় থাকুন তোমার ঠাকুরের আদেশের আর এখন কথা মনে না এই বাসা সাইডটা কোথাও যাই না এখনো এখনো তুমি সব ছেড়ে ফেলে আমার কাছে ফিরে আসো নিকো সব নার্গিসের ওপর অভিমানের ফল বেশ বেশ তো না হয় না হয় আরো একবার প্রমাণ করে দেব ময়না ময়না কইতেছিলাম আমার পোলাটারে আর কষ্ট দিও না মা তুমি তো সকল কথাই জানো এত কাল ধইরা নানা কারণে নানা কষ্ট পাইছে তুমি তুমি আর আরে কষ্ট দিও না মা মা না মা আমার 
আমাকে তুমি কথাটা তুমি সোনাকে আর কষ্ট দেবে না আমি আর ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে পারি না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি ঠাকুরের কাছ থেকে দিক্ষা নিয়ে এসেছি এখন আর মিচে কথা বলে পাপ বাড়াবো না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি পিসেমশাই যে আমি আর কখনো আপনাদের ছেলেকে কষ্ট দেব না কো সে যাতে সুখে থাকে বাকি জীবন আমি দেখব আরে আর এই কথা খেলাপ হবে না কো পিছে থাকো মা পিছে থাকো ভালো থাকো ভগবান তোমার মঙ্গল করুন মা আসেন আসেন ময়না বাবা 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 তুমি এখন আসতে গেলে কেন তোমার মেয়ের তো শরীর খারাপ হয়নি আর সে মরে ধরেও যাচ্ছে না কো তুমি এখন আর বাবা আপনাকেও বলি আপনি আমার বাপের বাড়িতে খবর দিতে গিয়েছিলেন ময়না এত বড় একটা কাজ করার আগে একটি ঘরের জন্য আমাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলি না মা দাদা তুমি জানো আজ থেকে আবার নিরিমিষ খাওয়া শুরু করেছে আমাদের কারো কথা একটু কানে তুলছে না কেউ কি বোঝাবে বলো তো দেখো না তুমি যদি একটু বুঝি সুচি পারো মা ময়না এই ভয়ঙ্কর কাজটা আবার তুই বন্ধ কর মা এই কথাটা সোনা স্তক তোর মা কান্নাকাটি শুরু করেছে নেহাত শরীরটা খারাপ তাই তাই আজকে আসতে পারলো না তোর তোর শ্বশুরমশাকে জিজ্ঞাসা কর না উনি তোর নিজের চোখে দেখে হয়েছে বাবা বাবা আমি না আমি না তোমাদের কাউকে বুঝি না জানো তো আমি না বুঝতে পারি না কো যখন এই ময়না খারাপ ছিল তখন তোমরা সবাই একেবারে বলে বলে মুখের ফেনা তুলে দিয়েছি যে ময়না ভালো হ ভালো হ আর এখন যখন ময়না ভালো হয়েছে তখন তোমরা বলছো যে ময়না ভালো হোস না কো দেখো মা কথাটা ভালো হওয়া খারাপ হওয়া নয় কথাটা হলো সংসারে থাকা না থাকা নিয়ে আমাগুলো তো বেশি কিছু চাওয়ানের নাই মা আমরা শুধু চাই যে তুমি সংসারে থাইকা সংসার ধর্ম পালন করো সেটা যে আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় বাবা আর এই কথা তো আমি আপনাদেরকে অনেক আগেই বলে দিয়েছি আচ্ছা আমাকে একখানা কথা বলুন তো দেখি পিসেমশাই মানুষ নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একদিন দুদিন কাজ করতে পারে কিন্তু কিন্তু চিরটা কাল কি পারে আচ্ছা মা ময়না এইসব কথা তোর মাথায় কে ঢোকানো বল দেখিনি শর্মা তুই বরং তুই বরং আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চল তুই যেমন আমার মেয়ে হয়েছিলিস ঠিক তেমন তুই থাকবি তোকে কারোর কারোর স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে না সংসার ধর্ম পালন করতে হবে না কিন্তু তাই বলে মা তুই সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবি জীবন থাকতে আমি তো এটা মেনে নিতে পারবো না মা আপনারা এত ভাবতেছেন কেন আমি স্বামী আমি অনুমতি না দিলে সে কোথাও যাইতে পারবো না কোথাও না দেখেন দাদা সে তখন থেকে ভাত মাছ লইয়া সাজছি সিদ্ধ ভাত ছাড়া তো কিছু খাইল না দাদা একজন এ স্ত্রী মানুষ সে যদি মাছরে বারবার ফিরাইয়া দেয় তাহলে তো তাহলে তো আমগো পোলার অকল্যাণ হয় হয় কি না বলুন আপনি আমগো মায়েদের পড়ানে যে বড় লাগে দাদা মা ময়না আমার কথাটা শুন এই সব কথা ছাড় ময়না তুমি যখন তোমার স্বামীর অনুমতি ছাড়া সংসার ছাইরা যাইতেই পারতাস না তখন সংসারে থাই আর কতদিন এরকম উদাসীন হয়ে দিন কাটাইবা তুমি কও দেখি এখানে আমার একখানা কথা বলার আছে বাবা 
कथा तुम्हारा जो भलो कथा क्यों छाड़े ना को मन मन बो माना शुद्ध समाज संस्कार कथा भेबे जोर आटके रखते चाहिए तेम अन्न पथ धरबा सौम बाबू बुझे भूल बुझे की कथा मना चुप कर विशेष कारण पथ बेचे नहीं पिसी मशाई विशेष कारण तो किसी विशेष कारण मना से विशेष कारण खान तुम्हें तुम्हार स्वामी कहीं तो दिन तो कैस संसारे तुम्हार मन बसे ना हल्लिगा मन भरे चाहिए ना रेखा खुला कौ ना हाँ मा तर मन कथा गुण सब खुले बोल से कथा गुण शुने पथ बार करते अंत पार्बेना बाबा पार्बेना को जान तो बाबा जरा संसार झेड़े सन्यास ग्रहण करें ते दिव्य दृष्टि थे तक किचु आगे थे देखते पड़े मना को संसारे थी स्वामी प्राण घाते नहीं होते मानुषिवे क्या फिर चल सन्यासिनी मन 
আপনাদের ছেলের সঙ্গে আমার আমার জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক তার বাকি জীবনে যেন কোনো বিপদ না আসে সেই জন্য আমি আমার বাকি জীবনটা ওই মায়ের মন্দিরে থেকে জপ তপ করে কাটাতে চাই আর এখন আর সতী মেয়ে তো তার স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য কত কি করে তার তুলনায় এত কিছুই না পিসিমা আপনি ওকে একটু বোঝান আমি যে তোমার বারংবার কইতেছি এই সকল কথা আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা যাওয়া হইব না তুমি এইখানে থাকবা আমি তো বিশ্বাস করি আমার বিশ্বাসের বুঝি কোনো দাম নেই গো আরে ইয়ারে বিশ্বাস কয় না ময়না ইয়ারে কয় কু সংস্কার তা তুমি বা আমাকে তো আটকাতে চাইছো কেন सत्य कथा बोल तो देखे तुम मन बऊ बोले जगह ना तुम मन शुद्ध सत्य कथा क्या बोल तुम्हारा आटके रखते 